Chiều ngày 28 tháng 3, tại họp báo quý 1 Bộ Công an diễn ra ở trụ sở Bộ Công an tại thành phố Hà Nội, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lực lượng công an trên cả nước đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can thuộc 7 nhóm tội danh liên quan đến bê bối đăng kiểm xe cơ giới. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, đến nay công an 32 địa phương cục hình sự đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can, trong số đó các bị can bao gồm 7 nhóm tội danh. Về cái vụ đăng kiểm ấy, thì đến nay thì công an 32 địa phương và của cục hình sự thì đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can trong cái vụ này và các tội danh có những 7 tội danh mà tôi đã từng đề cập về hậu quả ấy, thì các đối tượng phạm uh, tội trục lợi chính sách okay, để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất là lớn ngoài ra từ năm 2018 đến năm 2022 thì các đối tượng này đã cấu kết với 73 công ty thiết kế cải tạo có trụ sở ở 18 tỉnh thành phố để kiểm định cho gần 40.000 xe cơ giới cải tạo trong đó có rất nhiều phương tiện không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn uh, được cấp giấy phép chứng nhận kiểm định thì cái này sẽ tiếp tục điều tra và cái việc như thế thì dẫn đến cái hậu quả là các cái phương tiện trên không được đăng kiểm gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho người dân và doanh nghiệp. Việc điều tra các cơ sở đăng kiểm khởi phát từ tháng 12 năm 2022 khi công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở thành phố này và các tỉnh miền Tây. Đến tháng 1 năm 2023, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng đã bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi chỉ đạo.